Pelo visto, a semana de imprevistos e surpresas continua. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Putt, estou falando um pouquinho mais baixo porque são 7 horas da manhã, ainda não está naquele horário de fazer barulho né, e tal. Mas enfim, o importante é, se ontem já tivemos a surpresa da Williams, se você não viu o vídeo, dá uma olhada porque pode impactar em Porsche, em Honda, em Binotto. Hoje nós temos a continuação dessa saga, só que agora a dança das cadeiras nos chefes de equipe. O que, que acontece? Nós temos o Frederic Fassor sendo oficialmente anunciado pela Ferrari como novo chefe de equipe e gerente geral. Só que ele não vai ocupar todas as funções que o Binotto ocupava, vai ter alguém acima dele para lidar com outras questões, ele vai ficar mais, vamos dizer, realmente para a equipe de Fórmula 1, ali principalmente para o desenvolvimento das questões da pista. Ou seja, o Vassor vai ter um diretor administrativo ou CEO acima dele para justamente organizar as questões da Ferrari. Isso vai facilitar muito o trabalho do Vassor, mas a Ferrari meio que ainda não sabe o que quer, né? Ela fica mudando esse esquema e, pelo visto, eles não querem um trabalho a médio e longo prazo, por isso demitiram o Binotto. O Vassor é um cara experiente, nós já falamos aqui sobre isso. E também ele já trabalhou com o Leclerc, o que deve também trazer o Leclerc como o primeiro piloto oficial da Ferrari. E ele é um cara que também já trabalhou com Rosberg, Hamilton na base, ou seja, ele sabe lidar com jovens pilotos, sabe lidar com pilotos de alto nível, e a gente provavelmente vai ver uma mudança de mentalidade da Ferrari relacionada aos seus pilotos. Mas não para por aí, porque enquanto eu estava editando este vídeo que você está vendo, saiu a confirmação de que Andrea Seidel é o novo CEO da Audi, na verdade da Alfa Romeo, do grupo Sauber, e o grupo Sauber vai ter a transição da Alfa Romeo para a Audi nos próximos anos. Então ele sai de chefe de equipe da McLaren e passa a ser CEO do grupo Sauber em que ele vai apontar o um novo chefe de equipe. Eu já tinha feito um vídeo inteiro sobre a especulação do Andrea Seidel, sobre a possível ida do Binotto, seja para Williams ou McLaren. Esse vídeo seria esse aqui que você está vendo agora, mas como saiu a confirmação enquanto eu editava, decidi regravar para não ficar uma informação confusa para vocês. Então vamos lá. Quem assume o lugar do Andrea Seidel na McLaren é o Andrea Stella, que atualmente é o diretor de corridas da equipe. Eu não sei se ele vai continuar sendo diretor de corrida, e chefe de equipe, ou se ele saltar tá como interino de chefe de equipe e depois vão apontar outra pessoa, não sei se ele vai abrir mão de ser o diretor de corrida, enfim, não sabemos ainda, tá tudo muito rápido, eu tô gravando esse vídeo agora, essa regravação, às sete e meia da manhã, tudo tá acontecendo assim, ó. lá na Europa o pessoal tá fazendo anúncio atrás de anúncio e tá sendo um efeito dominó gigantesco e a McLaren foi a prejudicada por tabela nessa brincadeira toda, essa é a verdade. Eu acho que eles não estavam esperando, o Zac Brown negou esses dias que o Andrea Seidel poderia ir para a Ferrari, ele estava certo, ele não foi para a Ferrari, mas o nome do Seidel foi sim especulado na Ferrari, o que pode ter acontecido uma recusa do Seidel em ir para a Ferrari e decidiu ir para o grupo Audi. É uma possibilidade, eu não estou cravando, estou falando apenas naquilo que a gente já conhece de Fórmula 1, naquilo que nós já noticiamos aqui, então eu estou juntando os pontos, o que não é muito difícil de fazer na Fórmula 1, porque a gente sabe que essas coisas são bem comuns. Mas por que, que o Seidel teria escolhido o grupo Audi ao invés da Ferrari? O Seidel já trabalhou com o grupo Volkswagen, ele, ele conhece muito bem o grupo Volkswagen porque ele já foi chefe de equipe na LMP1 da Porsche, inclusive ganhou títulos lá. E ele também já conhece o pessoal da Sauber, na época que era BMW, então ele já conhece os dois lados, ele vai estar tá fazendo o movimento mais lógico possível, ele já conhece os dois grupos, ele foi vitorioso com o grupo Volkswagen, ele já conhece a estrutura da Sauber, vai juntar o útil ao agradável, me parece um movimento de mercado muito tranquilo, muito lógico por parte da Audi e do Seidel, além, obviamente, da Sauber. É inesperado, mas lógico faz sentido todo esse movimento, só que ele chegar como CEO é o que me surpreende, ele está abrindo mão de ser o chefe de equipe para ser o CEO, então ele vai ter um cargo mais importante lá na Sauber Audi, 
e vai apontar os rumos da equipe para os próximos anos. Sendo muito sincero, não vi nada demais no trabalho dele como chefe de equipe da McLaren, mas temos que ver como ele vai se sair como CEO da Sauber Audi, o que pode, obviamente, ser um belíssimo trabalho. É uma dança das cadeiras inesperada e uma dança das cadeiras incomum, ainda mais se tratando de chefe de equipe. Geralmente esse período em dezembro é cheio de silly season, mas essa silly season não se concretiza até janeiro, fevereiro. O que nós estamos vendo é em dezembro muita coisa sendo já é, colocada e, e, e batido o martelo e agora falta a Williams, que nós não sabemos se ela vai ser vendida, se ela vai trazer o Binotto, se vai vir Porsche, se vai vir Honda. É uma confusão muito grande e eu realmente estou um tanto quanto surpreso com tudo o que está acontecendo. Então essa é a novidade desta manhã, pode ser que mais tarde tenha outro vídeo já com mais novidades, o anúncio oficial do Frederico Fassor, nós temos o anúncio oficial do André Saido, do André Stella, e agora vamos ver o que, que acontece nos próximos capítulos. Gostaria de então aproveitar esse tempinho final de vídeo para lembrar vocês que nós temos um Discord aberto, o Discord fechado é para os membros em corridas, e nós temos o Discord aberto para o pessoal bater papo à vontade, o link está na descrição. Também temos outros dois canais, o Ressaca F1 Express, onde temos shorts com curiosidades e momentos da Fórmula 1, além de cortes do canal principal. Temos também o Ressaca Live, que é onde faço a gameplay do F1 Manager. A gente tentou jogar ontem, ontem eu tive um probleminha para poder jogar com o pessoal, mas geralmente a gente joga por duas, três, dependendo até quatro horas juntos, então fique atento porque a gente pode estar tá brincando novamente hoje, se for o caso. É lá no Ressaca Live, todos os links estão aí na descrição para vocês, vocês podem ficar à vontade para ver. E óbvio tem as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, para você que gosta de seguir lá, para você que às vezes quer mais informação, no Instagram nós temos bem mais informações, eu estou sempre entrando lá para responder o pessoal, o, o nosso social media aqui, o Leandro, ele está sempre postando as notícias para vocês ficarem atualizados, tem notícias que eu nem trago para o canal, elas saem somente lá no Instagram, então você pode estar olhando lá para ter mais notícias ainda e para a gente estar tá cada vez mais próximo. Mas é isso, deixe a sua opinião sobre toda essa confusão que está acontecendo na Fórmula 1, tudo que está nesses bastidores de chefes de equipe, se você esperava esses movimentos, se você não esperava, diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, deixar o seu curtir que ajuda muito o canal também. Um grande abraço, valeu e falou!